আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আজকে আমরা করব অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর পদার্থ ওয়ান চ্যাপ্টার এইট তো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে তরঙ্গ এই চ্যাপ্টারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখবেন তো প্রশ্নটা রয়েছে যে অগ্রগামী তরঙ্গের ব্যবকলনীয় সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো অগ্রগামী তরঙ্গের ব্যবকলনীয় সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো আচ্ছা উত্তর হচ্ছে আমরা জানি অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা অফ ভি টি মাইনাস এক্স এটা সমীকরণ নাম্বার এক এটা হচ্ছে আমরা জানি অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এটা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম তো এক নম্বর সমীকরণকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তো এটাকে যদি আমরা টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি টি হবে এবং এই পুরোটাকে আমরা ডি টির সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো আমরা এখানে লিখে দিয়েছি যে ডি ডিভাইডেড ডি টি আর এই পুরো মানটা এখানে ওই রকমই রেখে দিয়েছি আচ্ছা তো এখানে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি টি যেটা আছে সেটা ওই রকমই এখানে রেখে দিলাম এখান থেকে এটা ধ্রুবক সেজন্য ওইটা আমরা বাইরে নিয়ে নিলাম এবং এই যে এক্স এইটুকু যেটা আছে টু পাই টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স তো এটা যদি আমরা এক্স কল্পনা করি তাহলে সাইন এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়াল করি যেহেতু আমরা এটা সামনে নিয়ে নিলাম কারণ এটা ধ্রুবক মান তো সেক্ষেত্রে সাইন এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়াল করি তো সেক্ষেত্রে হয় কজ এক্স আমি এখানে সূত্রটা লিখে দিয়েছি যে ডি ডিভাইডেড ডি এক্স সাইন এক্স যদি করা হয় তাহলে সেটা হয় কস এক্স তো সাইন এই পুরোটা আমরা ধরলাম হচ্ছে এক্স তাহলে সাইন এক্স করলে হয় কজ এক্স তো কজ এই পুরোটা হচ্ছে এক্স তো এই জন্য এটা এক্স আমরা এইভাবে লিখেছি তো এই পুরোটা আসলে আমরা এক্স কল্পনা করে নিয়েছি প্রকৃতপক্ষে এটা এক্স নয় তো এই জন্য এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়াল করতে হবে তো ডি ডিভাইডেড ডি টি টি সাপেক্ষে আবার করতে হবে তো ডি ডিভাইডেড ডি টি আর এই পুরোটা এখানে লিখে নিলাম তো টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স আচ্ছা এখন এই যে এইটুকু যা আছে সেটা ওই রকমই রেখে দিলাম তো এ কস টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এখন এই যে ডি ডিভাইডেড ডি টি যেটা আছে সেটা ওই রকমই রাখলাম এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন আছে অর্থাৎ এই মাইনাস দ্বারা মানে এটা দ্বারা এটাকে একবার গুণ করবো তারপর এটা দ্বারা এটাকে গুণ করে আলাদা করে নিয়েছি এখানে তো সেটা আমরা করেছি যে টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি তারপরে এই মাইনাসটা এখানে থাকলো টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এক্স তো সেটা আমরা এখানে গুণ করে আলাদা আলাদা করে লিখছি আচ্ছা এখন পরের লাইনে এটুকু যা আছে উপরে যা নিচেও তাই এখন এই যে ডি ডিভাইডেড ডি টির সাপেক্ষে এটাকে অন্তরীকরণ করব তো টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এটা হচ্ছে ধ্রুবক মান তো সেটা ওই রকমই থাকলো ভি টিকে যদি অন্তরীকরণ করি টির সাপেক্ষে তাহলে টি কে করলে হবে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ভি কে গুণ করলে হবে ভি আর এই যে এখানে হচ্ছে এক্স আছে এখানে হচ্ছে টি আছে তো টির সাপেক্ষে যখন এক্সকে ইয়ে করা হয় মানে অন্তরীকরণ করা হয় সেক্ষেত্রে সেটা জিরো হয়ে যাবে কারণ ধ্রুবক বা যে কোনো ধ্রুবক যেমন ধরেন সিকে যদি আমরা সি যদি ধ্রুবক হয় সেক্ষেত্রে যদি সেটাকে আমরা অন্তরীকরণ করি অন্য কিছুর সাপেক্ষে ধরেন টির সাপেক্ষে যদি করি তাহলে সেটা জিরো হয়ে যায় তো এটা যদি টি থাকতো তাহলে ওয়ান হতো কিন্তু এটা টি নেই অন্য কোনো সংখ্যা আছে অন্য কোনো কিছু আছে তো এটা টির সাপেক্ষে এক্সকে যখন আমরা করবো সেক্ষেত্রে হবে এটা জিরো আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে এই যে এ টু পাই ভি ডিভাইডেড ল্যামডা এটা আমরা সামনে নিয়েছি কস টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এবং এই যে ভি টি মাইনাস এক্স এটা যা আছে এটা এখানে লিখলাম তো এটা সমীকরণ নম্বর দুই তো এখন এক ওই এখন দুই নং সমীকরণকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দুই নম্বর যে সমীকরণ আছে এটাকে আবারও আমরা টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো তার হলে ডি ডিভাইডেড ডি টি এই যে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্স যা আছে তো সেটাই সরি যে এটা এখানে আমি এক্স লিখে ফেলেছিলাম এটা টি হবে এটা টি হবে তাহলে ডি ডিভাইডেড ডি টি এখানে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি টি আবার এই যে ডি ডিভাইডেড ডি টির সাপেক্ষে এই পুরোটাকে অন্তরী অন্তরীকরণ করবো তো সেই পুরোটা এখানে লিখে নিলাম এখন এটা দ্বারা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে কি হবে ডি স্কোয়ার হয় নিচে যদি গুণ করি তাহলে হবে ডি টি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এটা হচ্ছে ধ্রুবক মান সেজন্য এটা ওই রকমই থাকলো এখন কজ এটাকে আমরা এক্স কল্পনা করি 
তাহলে কোয়াজ এক্স কে করলে হয় মাইনাস সাইন এক্স তো সেই মাইনাসটা এখানে থাকলো কিন্তু এই এই মাইনাসটা কিন্তু গুণ আকারে আছে কাজেই সেটা বুঝতে হবে তো মাইনাস সাইন এক্স এক্সটা আমরা এটা ধরেছি তো সেটা সেই জন্য এক্সটাও এরকমই থাকলো এখন এটা আমরা ধরেছি এক্স বাট এটা প্রকৃত পক্ষে এক্স নয় তো এটাকে আবার অন্তরীকরণ করব সেক্ষেত্রে ডি ডিভাইডেড ডিটি এবং এই পুরো যেটা আছে তো সেটা আমরা এখানে লিখে নিলাম কারণ এটাকে আর একবার অন্তরীকরণ করতে হবে আচ্ছা এখন এই যে এই যে মাইনাসটা আছে তো সেই মাইনাসটা আমরা সামনে নিলাম যেহেতু এটা গুণ অবস্থায় আছে তো মাইনাস সামনে নিলাম এ টু পাই ডিভাইডেড টু পাই ভি ডিভাইডেড ল্যামডা সাইন টু পাই ল্যামডা যেটা আছে তাই ভি ডি মাইনাস এক্স যা আছে তাই এখন এটাকে এটাকে আমরা আগের মতো করে কি করে নেব গুণ করে আলাদা করে নেব তো এখানে আমরা গুণ করে আলাদা করে নিয়েছি তো টু পাই ভি ডি ডিভাইডেড ল্যামডা মাইনাস হচ্ছে টু পাই এক্স ডিভাইডেড হচ্ছে ল্যামডা যা আছে তাই এখন পরের লাইনে আমরা যেটা করব এটা এই যে এইটুকু আমরা ওই রকমই রাখবো রেখে ডি ডি ডিভাইডেড ডিটির সাপেক্ষে এটাকে অন্তরীকরণ করব তো এখানে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে এই যে হচ্ছে এটা ধ্রুবক মান টু পাই ডিভাইডেড ল্যামটা তো এটা বাইরে নিয়ে আস নিয়ে যদি আসি সেক্ষেত্রে এখানে টি আছে তাহলে টির সাপেক্ষে টি কে করলে হবে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ভিকে গুণ করলে হবে ভি আর এখানে আছে এক্স তাহলে টি দ্বারা এক্সকে গুণ মানে অন্তরীকরণ করলে হবে সেটা জিরো তার মানে এই ফাংশনটা হবে জিরো এখানে থাকবে হচ্ছে টু পাই ভি ডিভাইডেড হচ্ছে ল্যামডা আচ্ছা তো এখানে সেটাই করেছি আমি যে এই যে সামনের টুকু ওই রকমই রেখছি রেখে দিলাম যে মাইনাস এ টু পাই ভি ডিভাইডেড ল্যামডা সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স আর ওই যে বললাম যে টু পাই ইন্টু ভি ডিভাইডেড ল্যামডা আর পরেরটা হচ্ছে মাইনাস জিরো এখন এই যে এখানে মাইনাস এ যেটা আছে সেটাই তো এটা আর এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি হবে দুই দুই গুণ করলে হবে ফোর পাই স্কোয়ার হবে আর হচ্ছে ভি আর ভি গুণ করলে হবে ভি স্কোয়ার এখানে ল্যামডার ল্যামডা গুণ করলে হবে ল্যামডা স্কোয়ার আর এখানে সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এখন ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড ডি টি স্কোয়ার সমান আমাদের এখান থেকে আমরা পাবো কি মাইনাস এই যে ফোর পাই স্কোয়ার ভি ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু এই যে এটা যেটা আছে এটা আমরা সমান আমরা ওয়াই কারণ আমরা এক নম্বর যে সমীকরণটা দিয়েছিলাম এক নম্বর যে সমীকরণটা দিয়েছিলাম তো সেখানে একটু দেখি তো এই ওয়াই ইকুয়াল এ সাইন টু ল্যামডা ডিভাইড টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স আছে তো এইটুকু সমান আমাদের ওয়াই আমরা ধরতে পারি যেহেতু ওখানে এইটুকু আছে তাও এটা সমান আমরা ওয়াই ধরতে পারি তো সেটাই আমরা এখানে ওয়াই ধরেছি দেখুন এই যে এই যে এই এই এটা কিন্তু এর সঙ্গে হবে ঠিক আছে এই এ কিন্তু এখানে আমি লিখে নিই তো এই এটা যদি আমরা সামনে কল্পনা করি তাহলে এ সাইন টু বাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স তাও এক নম্বর সমীকরণটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা ওয়াই লিখতে পারি তো সেটা ওয়াই লিখেছি তো এটা আমরা দিলাম সমীকরণ নাম্বার তিন তো আমি এখানে লিখে দিয়েছি আপনার আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে যে এক নম্বর হতে পাইছি এটা এখন এক নম্বর কি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে এক নম্বর যে সমীকরণ ছিল সেটা হচ্ছে কি ওয়াই ইকুয়াল এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এই যে দেখুন আবার দেখাই ওয়াই ইকুয়াল এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স তো এটাকে আমরা এবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তাহলে ওয়াইকে করলে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে যেহেতু করছি তো ডি ডি ডিভাইডেড ডি এক্স আর এই যে এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স যেটা আছে ওখানে ওয়াই ইকুয়াল সেটা আমরা এখানে লিখে দিয়েছি পরের লাইনে কাজ করব তো ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্স ওই রকমই থাকলো এখানে এই এটাকে আমরা করব তো এটা হচ্ছে ধ্রুবক মান ওটা সামনে নিলাম এখন সাইন এই পুরোটাকে এক্স কল্পনা করলে কি হবে সাইন এক্স সাইন এক্সকে করলে হয় কজ এক্স তো কজ এক্সটা আমরা এখানে লিখে নিলাম কিন্তু বাট এটা 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 কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কজ এক্স নয় আগের মতো করে তো কজ এক্স না হলে সেটাকে আবার আমরা কি সরি এটা এটা কিন্তু এক্স নয় এটা আমরা এক্স কল্পনা করে নিয়েছি তো এক্স যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে ওটাকে আবার আমরা কি করবো অন্তরীকরণ করব তো সেটা এখানে আমরা লিখেছি যে টু পাই ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এখন এখানে এটুকু যা আছে তাই ওই রকমই রেখে দিলাম এই যে এটা আগের মতো করে গুণ করে আমরা আলাদা করে নিয়েছি এখন পরের লাইনে হচ্ছে এটা এটুকু যা আছে সেটা ওই রকমই রেখে দিলাম এখন ডি ডিভাইডেড ডি এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে এটাকে যদি অন্তরীকরণ করি তো এখানে এক্স নেই তার মানে এই পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে তো জিরো মাইনাসটা এখানে থাকলো এই যে এই এক্সের সাপেক্ষে এই এক্সকে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়ান হয়ে যাবে তো মাইনাস টু পাই ল্যামডা ইন্টু ওয়ান তো সেটা আমরা এখানে লিখেছি 
এখন এই মাইনাস টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডাকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে যেটাই হবে তো সেটা আমরা সামনে লিখেছি যে মাইনাস টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা আর বাকি যেটা আছে এ কোয়াস টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এটা আমরা এখানে লিখলাম লিখে এটা আমরা দিলাম সমীকরণ নাম্বার চার আবার চার নম্বরকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো তো এই যে এখানে কি আছে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্স তো এক্স ইন্টু ডি ডি এক্স যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি তো ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্সটা ওইরকমই থাকলো এখন ডি ডিভাইডেড ডি এক্স দ্বারা এই যে এটাকে অন্তরীকরণ করবো এই জন্য আমরা এটা লিখে নিলাম এখন পরের লাইনে এটা যদি গুণ করি তাহলে হবে ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এটা কি ধ্রুবক মান তো সেই জন্য এটা আমরা বাইরে নিলাম মাইনাস টু পাই ল্যামডা এ এটা আমরা বাইরে নিলাম এখন কোয়াজ এটা যদি এক্স কল্পনা করি তাহলে এক্সের সাপেক্ষে কোয়াজ এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে মাইনাস সাইন এক্স তো মাইনাস সাইন এই যে এটুকু এক্স কল্পনা করছি তো এইটুকু লিখলাম এখন এইটুকু এক্স নয় সেই জন্য আবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো ডি ডিভাইডেড ডি এক্স এইটুকুটা আবার আমরা লিখে নিলাম যে টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স এখন এখানে যেটা হয়েছে যে এই মাইনাস কিন্তু গুণ আকারে আছে কারণ কস কে বললে হয় মাইনাস সাইন এক্স এটা হচ্ছে গুণ আকারে আছে তো এই এটার এটা যদি গুণ করি তাহলে হবে প্লাস তো সেই জন্য এই প্লাসটা এখান থেকে উঠে গেল তো এখানে থাকলো ইয়ে টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা সাইন এই সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা তারপরে ভি ডি মাইনাস এক্স অর্থাৎ এই পর্যন্ত থাকলো তারপরে হচ্ছে ডি ডিভাইডেড ডি এক্স এই যে এটা এটা গুণ করলাম গুণ করে আগের মতো যে টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস হচ্ছে টু পাই এক্স ডিভাইডেড ল্যামডা এখন এখানে যে এটুকু যা আছে সেটা আমরা ওই রকমই রেখে দিলাম এখন এক্সের সাপেক্ষে এখানে যদি আমরা করি অন্তরীকরণ করি এখানে এক্স নেই তার মানে এটা জিরো হয়ে যাবে মাইনাসটা মাইনাস থাকলো এখন টু ডিভাইডেড টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এটা যেহেতু ধ্রুবক মানে ওই রকমই রাখলাম এখন এক্সের সাপেক্ষে যদি এই এক্সকে অন্তরীকরণ করি সেক্ষেত্রে হয় ওয়ান তো এখানে ওয়ান দ্বারা যদি আমরা এটাকে গুণ করি সেক্ষেত্রে ওয়ানই হয়ে যাবে এই আমি ওটা ওই রকমই রেখেছিলাম তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমি ওয়ান দিলাম তো ওয়ান দ্বারা এটাকে যদি গুণ করেন তাহলে সেটা কি হবে ওইটাই হবে মানে টু বাই ডিভাইডেড ল্যামডাই হবে তো এখান থেকে এখন এখান থেকে আমরা এই যে মাইনাস মাইনাসটা সামনে নেব আচ্ছা মাইনাস সামনে নেওয়ার পরে এই যে এখানে টু পাই আসে এখানেও টু পাই আসে তো এটা যদি গুণ করে দেয় তাহলে কি হবে ফোর পাই আর নিচে হচ্ছে কি হবে ল্যামডা স্কোয়ার নিচে হবে ল্যামডা স্কোয়ার আর বাইকিটা যা আছে তাই তাহলে কি বললাম আমি যে এটা যদি গুণ করি যে যে টু পাই টু পাই যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস ফোর পাই স্কোয়ার আর হচ্ছে ল্যামডা স্কোয়ার নিচে আর বাকি হচ্ছে থাকবে ইয়ে সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স তো সেটা আমি এখানে লিখেছি যে পাঁচ নম্বর সমীকরণ সেটা দিয়েছি যে মাইনাস ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার এ সাইন টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স তো এটা পাঁচ নম্বর সমীকরণ এখন তিনও তিনও চার তিনও পাঁচ হতে পাই আচ্ছা তিন নম্বর যে সমীকরণটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা দেখি একটু যে তিন নম্বর যে সমীকরণটা ছিল সেটা হচ্ছে যে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড ডি ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর পাই স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই তো এটা এটার একটু কাজ আছে তো সেটা হচ্ছে যে যে আমি এখানে সাইডে একটু লিখে দিয়েছি এটা একটু দেখেন তো ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড ডি ডি স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ফোর বাই স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই এটা হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ তো এটার থেকে লেখা যায় যেহেতু এখানে ভি স্কোয়ার আছে তো আমরা কি করব ভি স্কোয়ার দ্বারা যদি ওই পাশে গুণ করে দেই অর্থাৎ নিচে যদি গুণ করে দেয় তো যে এখানে আমি ভি স্কোয়ার নিচে গুণ করে দিয়েছি এবং এখানে যদি আমরা ভি স্কোয়ার উপরে উপরের উপরে তো আসি নিজেও যদি ভি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি তাহলে সেই ভি স্কোয়ার আর উপরের ভি স্কোয়ার কাটা গিয়ে এখানে ভি স্কোয়ার আউট হয়ে যায় ভিনিশ হয়ে যায় আর এখানে হচ্ছে ভি স্কোয়ার এখানে যেহেতু গুণ করেছি তো এটা এখানে থাকলো আর এখানে যেহেতু ভি স্কোয়ার উপরে আসে আবার নিচে যদি ভি স্কোয়ার নেই সেক্ষেত্রে ভি স্কোয়ার উপর আর নিচেরটা কাটা গিয়ে এখানে এরকমটা থাকবে তো ফোর ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই থাকলো তো এটা সমান এটা থাকে তো এখানে আমি যেটা লিখেছি যে ফোর মাইনাস ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার ওয়াই অর্থাৎ এটা আমি লিখেছি যে তিন ও তিন ও তিন ও পাঁচ হইতে পারে অর্থাৎ এটা আমি যে যেটা আমরা লিখেছি যে যে তিন নম্বর হতে আমরা যেটা বের করলাম এখানে এখানে আমরা বের করছি কি মাইনাস ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই তো সে সেই মানটা আমি এখানে লিখেছি ইকুয়াল হচ্ছে এই যে পাঁচ নম্বর যে সমীকরণটা আমাদের বের হয়েছে তো পাঁচ নম্বর যে
इटर समान कि आ डि स्कोर वाई डिवाइडेड डि डि स्कोर इंटु बी स्कोर जे एटुकु समान एट पा जाए तो यार समान ये लिखी और हे एटार समान एखे आ डि स्कोर वाई डिवाइडेड डि एक्स स्कोर तो इन्हें लिखे तो ए उभय पास भि स्कोर द्वारा गुण कर दी तो पास भि स्कोर द्वारा गुण ए पास भि स्कोर द्वारा गुण तो एखे भि स्कोर लिखी एखे भि स्कोर लिखी तो ये ऊपर आप निजे भि स्कोर काटा गए ये थे ना और ये हे भि स्कोर थे तो डि स्कोर वाई डिवाइडेड डि टी स्कोर इक्ुअल भि स्कोर डि स्कोर वाई डिवाइडेड डि एक्स स्कोर तो इहा के अग्रगामी तरंगे व्यवकलन सूत्र सरि व्यवकलन समीकरण बोले तो आशा करी अपनारा सकले बुझते पे जदि कौ बोझार समस्या थे थे अवश्य कमेंटर मध्यमे जानारा अवश्य भिडियो जो भलो लागे लाइक करबें कमेंट करबें और शेयर करबें जाते अपन पशापी अपन फ्रेंडरा देखते परे तो सकल के धन्यवाद परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए आज के शेष करसलैकुम